Bevor Kolumbus Amerika entdeckte, galt das kleine Kap Finisterre am westlichen Ende Spaniens gelegen als das Ende der Welt. Kap Finisterre, das sollte auch eins der Ziele unserer diesjährigen Motorradtour sein. Auf dem Weg dahin durften wir die für uns unbekannte, wunderschöne Landschaft und Kultur Nordspaniens entdecken. Wenn ihr wissen wollt, was wir dabei so alles erlebt und gesehen haben, bleibt dran und abonniert den Kanal. Viele Wege führen nach Rom, in unserem Fall zum Cap Finisterre. Wir entschieden uns für den Weg über die Pyrenäen. Nach einer zweitägigen Anfahrt starteten wir unser Abenteuer in der kleinen Stadt Il sur tete wo wir umgehend in die Route de Gols, eine touristische Route, die die Pyrenäen vom Mittelmeer bis zum Atlantik durchquert und über 34 Pässe führt. Wir haben uns nicht immer an die Route gehalten und immer wieder den einen oder anderen kleinen Abstecher gemacht. Höhepunkt der heutigen Route war der Gol de Bayers, ein 2001 Meter hoher Gebirgspass im Dechbachmont Ariège zwischen den Gemeinden Michanis und Oscu. Kurz nach Michanis wird die Straße enger und steiler und führt dann entlang unzähliger Spitzkehren zum Pass. Da der Col de Bayers immer wieder von der Tour de France angefahren wird, zieht er unzählige Hobby-Radrennfahrer an. Nach einer kleinen Pause ging es den Pass hinunter, um kurz darauf die zwei kleinen Pässe, den Gol du Giola und den Golden Marmar zu überqueren. frühen Nachmittag und bei immer dichter werdenden Wolken erreichten wir den Gold de Lers. Das Wetter schien zu kippen und die ersten Regentropfen fielen auf unsere Visiere. Wir wollten kein Risiko eingehen, daher stand das Ansehen der Regenklamotten auf dem Programm. Beim Gold Agnes war der Regen dann so stark, dass wir keinen Stopp mehr einlegten und uns direkt zu unserem heutigen Tagesziel Sykes begaben. Die 700 Einwohner große Gemeinde Sykes liegt auf einer Höhe von ca. 510 Meter am Fluss Salat. Das Valle d'Espa und der oberste Abschnitt des Valle du Salat sind Teil der Gemeinde. Zu den Sehenswürdigkeiten gehören unter anderem das Château de Sykes 
und der Kirche St. Etienne. Nachdem es die ganze Nacht hindurch geregnet hatte, starten wir nach dem üppigen Frühstück trocken zu unserer heutigen Etappe. Wir haben sehr gut geschlafen, stand doch unser Motorrad unter besonderem Schutz. Da wir gestern wegen dem Regen die Route etwas abgekürzt hatten, geht es heute zuerst in einer kleinen Schlaufe zum Col de la Trappe, um dann wieder über den Col d'Agne und den Port de Lers auf die geplante Route einzubiegen. Das heutige Ziel ist saint larry sulon Da das Wetter mitspielt, können wir unseren Halt am Goldagne heute nachholen. Anschließend geht es weiter zum Etange du Lers, ein natürlicher See, der sich auf 1274 Meter Höhe im regionalen Naturpark Nature 2000 befindet. Die Gegend ist bei Geologen weit herum bekannt. Der Lerzolit, ein magnetisches Gestein von tiefgrüner bis schwarzgrüner Farbe, wurde 1795 zum ersten Mal von Jean-Claude de la Matière wissenschaftlich beschrieben. Er hat das Gestein nach dem Fundort, dem Etang de Lers, benannt. Nach der kurzen Pause am schönen See fahren wir weiter zu den nächsten Pässen. Das Wetter zeigt sich immer mehr von der sonnigen Seite und die Temperaturen steigen auf angenehme 20 Grad. Der höchste und für heute auch letzter Pass ist der Gold der auf 1580 Meter Höhe liegt. Ja, hier hätten wir abbiegen müssen. Doch nur wenige hundert Meter weiter endet die Straße bei der Skistation Val du Laurent. Motorrad wenden und weiter geht's. Dass man mit dem Motorrad immer sehr vorsichtig um die Kurven heizen sollte, zeigte sich nicht nur hier. Immer wieder versperrten uns Kühe, Schafe oder Pferde den Weg oder tauchten abrupt irgendwo in eine Kurve auf. Nach der schönen und gemütlichen Abfahrt erreichen wir unser Nachtlager. Nach dem Check-in im Hotel geht es zur Besichtigung des auf 830 Meter hochgelegenen saint larry sulon Ein kleines, charmantes Dorf, das vor allem vom Wintertourismus lebt. Zum Abschluss des Tages belohnen wir uns noch mit einem leckeren Bier aus der Region. Zum Wohl!
Mit den ersten Sonnenstrahlen verlassen wir saint lary du Zulon und machen uns auf den Weg. Das heutige Motto lautet Tour de France. So überqueren wir mit dem Col d'Aspin, dem Col du Tourmalet und dem Col d'Obisque gleich drei der legendären Pyrenäenpässe, die regelmäßig bei der Tour de France auf dem Programm stehen. Die frisch asphaltierte Straße zum Col d'Aspin, die langgezogenen Kurven und der geringe Gegenverkehr frühmorgens sind eine wahre Freude. Gleichzeitig trinken und laufen? Doch etwas schwierig. Das wird das kleine Kalb auch noch lernen. Nach einer kurzen Abfahrt beginnt der Aufstieg zum mit 2115 Meter höchsten Punkt unserer diesjährigen Motorradtour. Der Gold du Tourmalet ist der höchste asphaltierte Straßenpass der Pyrenäen. 400 Höhenmeter unterhalb der Passhöhe liegt der Wintersportort La Monchie. Dass der Tourmalet dieses Jahr auf dem Programm der Tour war, ist bei der Anfahrt zur Passhöhe unverkennbar. Auf der Passhöhe befindet sich eine Skulptur, den Géant du Tourmalet. Das 3 Meter hohe und 350 Kilo schwere Kunstwerk wurde vom französischen Künstler Jean-Bernard Metais geschaffen. Die Skulptur wird nur während der Sommersaison auf der Passhöhe des Gold du Tourmalet ausgestellt. Die restliche Zeit steht sie im Dorf Scherde. Nach der eindrücklichen Abfahrt vom Tourmalet und der Überquerung des Col du Souleur steht der nächste große Tour de France Pass auf dem Programm, der mit 1709 Meter hohe Col d'Obisque. Dieser ist sehr gut ausgebaut und seine langgezogenen Kurven laden zu einer flüssigen Fahrt ein. Dass nicht nur Autos, Motorräder und Fahrradfahrer 
den Parkplatz auf der Passhöhe belagern, können wir hier oben sehr gut beobachten. Die Pferde stehen mit stoischer Ruhe bei der Zufahrt zu den Parkplätzen und lassen sich durch gar nichts dazu bewegen, den Platz zu verlassen. Abschluss des Tages fahren wir noch über den Col du Port d'Alais. Der auf der spanisch-französischen Grenze liegende 1794 Meter hoher Pass zeichnet sich vor allem durch die vielen Shops aus, in denen es vor allem günstig Tabak- und Alkoholwaren zu kaufen gibt. Das heutige Endziel ist die in der Provinz Huesca liegende, knapp 12.000 Einwohner zählende Stadt Jaca. Eine der Sehenswürdigkeiten der kleinen Stadt ist die Zitadelle Castillo de San Pedro, eine seit 1592 bestehende Befestigungsanlage in Form eines regelmäßigen Fünfecks. Die noch heute teilweise militärisch genutzte Anlage wurde 1968 restauriert. 2007 wurden in der Festung verschiedene Museen eröffnet hauptsächlich mit militärischen Themen. Die kleine, überschaubare Altstadt mit ihren kleinen Gassen und ihren unzähligen Bars und Restaurants laden zum Verweilen ein. Am besten mit einigen Tapas und einem guten Glas Wein. Nach einem ausgiebigen Frühstück verlassen wir Chaka und nehmen den letzten Teil der Pyrenäen und die Tiräder. Heute stehen noch einige kleinere Pässe auf dem Programm, bevor wir unser erstes Etappenziel San Sebastian erreichen. Auf dem Weg dahin verlassen wir kurz Spanien und kehren über den Col de Sombach nach Frankreich zurück. Die Grenze werden wir heute mehrmals überqueren.
Kurz nach dem Gol de Somport und dem Gol de la Baïs erreichen wir den Gol de la Pierre Saint Martin mit 1802 Meter Höhe, den höchsten Punkt der heutigen Tour. Heute Montag ist nicht viel los. So sind wir fast alleine unterwegs. Bevor es zum Paso Lassa und dem Puerto de la Rau geht, machen wir einen Abstecher zum kleinen Städtchen Isaba. Hier findet man einige Gebäude mit den für die Provinz Navarra typischen rustikalen Steinfassaden.
Die Strecke zum Porto Larau ist bestens ausgebaut und hat kaum Verkehr. Ab und zu kommt uns ein Motorradfahrer entgegen. Ansonsten haben wir die Straße für uns alleine. Oben angekommen, konnten wir die wunderbare Aussicht genießen. Wegen dem starken Wind musste die Drohne aber in der Tasche bleiben. Die fast unleserliche Fahrverbotstafel, die die Straße runter nach Larau versperrt, macht uns etwas stutzig. Da aber alle anderen Leute mit ihren Fahrzeugen rauf und runter fahren, nehmen auch wir den Weg unter die Räder. Ansonsten wären wir gezwungen gewesen, einen weiten Umweg zu machen. Einen Grund für das angebliche Fahrverbot konnten wir auf der Strecke dann nicht wirklich erkennen. Als wir uns langsam dem Endziel nähern, bemerken wir an den immer schwieriger auszusprechenden Passnamen. Ob Pudding Kurucha Taco oder Bagarkje Taco, wir sind auf jeden Fall im Baskenland. Die Basken mögen es mir verzeihen, wenn ich die Namen falsch ausgesprochen habe. Irgendwann hat unser Navi die schönen Kurvenreichen Straßen satt und schickt uns auf ein kleines Offroad-Abenteuer. Einen Blick auf die Karte verrät, dass es die nächsten 20 Kilometer so weitergehen wird. Grundsätzlich sind Offroad-Passagen nichts Dramatisches. Aus diesem Grund haben wir uns ja für eine BMW GS entschieden. Jedoch muss man bedenken, dass wir zu zweit, also mit Sozia und Gepäck unterwegs sind. Dies macht alles etwas anspruchsvoller. Der Weg wird immer schmaler, die Steine immer größer und am Schluss noch wahnsinnig steil. Ich habe schwer zu kämpfen, die Maschine auf Kurs zu halten. Und meine Sozia muss sich krampfhaft am Motorrad festklammern, um nicht abgeworfen zu werden. Ein richtig kleines Abenteuer und wir sind nicht traurig, bereits nach 12 Kilometer die asphaltierte Straße zu erblicken. Unser letzter und somit 29. Pyrenäenpass ist der Oxonto. Von hier aus geht es nur noch runter ans Meer und somit nach San Sebastian, wo wir am späteren Nachmittag eintreffen.
Am folgenden Ruhetag erkunden wir die am Golf von Biscaya liegende Stadt mit der Playa de la Concha, die vom Monte Ugueldo und dem Monte Urgul umrahmt sind. San Sebastian zählt zu den schönsten Städten an der baskischen Küste und bietet ein abwechslungsreiches Kulturangebot und vor allem eine außergewöhnliche Gastronomie. In der Altstadt, die an die nördliche Seite der Basilika Santa Maria grenzt, ist das gastronomische Herz der Stadt. Tapas heißen hier Pinchos. Wer hier keine probiert hat, war nicht in San Sebastian. Passend dazu ein Gläschen Giacoli, dem trockenen Weißwein der Gegend. Einen Besuch wert ist auch der Monte Orgul mit seiner 12,5 Meter hohen Christusstatue, die das Stadtbild dominiert. Aufgrund seiner strategischen Bedeutung wurden auf dem Berg ab dem 12. Jahrhundert verschiedene militärische Einrichtungen erbaut. Heute steht hier der Castillo de la Mota, welches ein Museum beherbergt, der die interessante Geschichte San Sebastians aufzeigt. Wenn man keine Lust auf Museen hat, kann man von hier oben einfach nur die wunderbare Aussicht über die Stadt genießen. <lacht>